Buenas tardes, mi nombre es Ana María Rodríguez y eh, soy monitora del Centro Cultural de Puente Alto. Hoy vamos a hacer eh, nuestra clase número 18, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos eh, aprendido eh, durante todo este año. Eh, esta clase eh, va a ser más bien... Eh, didáctica, digamos, para repasar todo lo que eh, empezamos en el mes de marzo, ¿ya? Las técnicas que, que utilizamos, eh, las herramientas, cómo se puede trabajar, etc. ¿Ya? Entonces, eh, para ir eh, recordando un poquitito, trabajamos en, en PICA 7, que dijimos que era eh, que, eh, trabajar en losa, ¿no es cierto? Losa, losa picada, eh, tazas, eh, platos que, no, que no ser, ya no servían en la casa y se podían hacer eh, eh, cosas muy bonitas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, yo les dije, vamos a ver con qué les apunto con esto. Yo les dije, por ejemplo, se, se corta, acá hay un, un, unas tacitas, ¿no es cierto? Unas tacitas que se cortaban acá y, y yo las puse una sobre otra, ¿no es cierto? Encontré estas cucharitas y se las eh, apliqué acá. Esta tabla también... Eh, eh, va con esto porque justo la encontré y decía coffee, café. Entonces se puede colgar y también se pueden hacer con tazones y todo lo que hablamos, digamos, eh, se pueden hacer flores, eh, todo lo que explicamos en, en los meses eh, de este año. ¿Ya? Ok. Entonces. Utilizar todo el reciclaje que tengan de losa, ¿ya? Para hacer pica 7. Este es un, uno de los ejemplos. Después, eh, en una de las clases, eh, yo les di la idea, digamos, de hacer un trabajo eh, con mezcla. Puede, puede haber sido con azulejo o con teselas, ¿no es cierto? La, las teselas, las teselas no olvidemos que son vitrias y que vienen de muchos colores entonces yo les hablé esa vez que uno de repente tiene eh, recuerdos guardados en el velador o en un cajón, qué sé yo y todo pero están ahí, que no se ven entonces uno puede aplicarlos acá en un, un recuadro, una madera, ¿no es cierto? Se le hace un fondo y en este caso yo puse mi primer alicate ¿ya? que usé eh, hace muchos años. Entonces, esto yo lo tengo a la vista. Esa fue eh, una idea eh, que yo también les di. Un objeto con historia era el tema, ¿no es cierto? Que ustedes podían hacer lo que ustedes quisieran. Trabajamos en esto también. Trabajamos también y aprendimos la técnica para aves, ¿no es cierto? Cómo se trabaja, digamos, y cómo se corta un, un eh, tipo pluma, ¿no es cierto? Hicimos, hicimos varios pajaritos que ahora los vamos a mostrar. Este es más chiquitito y eh, aprendimos el corte pluma, ¿no es cierto? Últimamente, en las clases recientes, eh, se trabajó con vidrios de colores, vidrios de colores, ¿no es cierto? Eh, que es súper lindo, súper interesante trabajarlo, eh, háganlo, porque queda demasiado bonito. Entonces, las flores van eh, acostaditas, en forma así, ¿no es cierto? Y yo rellené acá con 
piedrecita amarilla. Eh, fue otra técnica que pasamos este año. Acá, ve. Voy a sacar el marco para mostrarlo mejor. ¿No es cierto? Ahí. Este iba acá, ahí. Así. Ahí. Acá. Acá se hizo el cielo. ¿No es cierto? Esto es todo con vidrios de colores. Todo. Eh, eh, dijimos en esa oportunidad que el agua iba de cortado de canto. ¿No es cierto? En forma derecha. ¿No es cierto? Y esto no es vidrio molido. Esto es eh, picado chiquitito. O sea, eh, de un arroz eh, picado en, en cuatro partes. ¿Mm? Más o menos así. Para que quede así chiquito, chiquito, chiquito. ¿No es cierto? Eh, me encantó esta técnica en, en vidrio. La encontré súper, súper linda. También se trabajó una horma de zapato, ¿no es cierto?, con una técnica mixta que tiene piedras, ¿no es cierto?, tiene pequeñas teselas de colores. ¿Mm? Y se fue trabajando así. Ahí tiene una, una parte que yo pongo el lápiz, ¿no es cierto? Y, y se puede transformar en una cosa muy bonita de, de adorno. ¿No es cierto? Es una idea bonita también para, para hacerlo y este, regalarlo ahora a fin de año. ¿No es cierto? Es algo que no es caro y, y se puede hacer perfectamente con todo lo que uno vaya encontrando en la casa. También se habló de esta técnica, que son con vidrios eh, eh, transparentes, eh, común y corriente, digamos, cortados en rectángulos o cuadrados, y que va con una pintura vitral, ¿no es cierto? Se pintan, se puede eh, poner purpurina, eh, ¿no es cierto? Se deja secar. Y después ustedes van haciendo un tipo mosaico. ¿No es cierto? Para... Así. Las pirámides. Queda muy bonito. O sea, eh, si tienen, por ejemplo, esos uh, vidrios que les sobran, ustedes mismos pueden, pueden cortarlos de, de cuadradito o rectángulo y se pintan. Si no tienen pintura vitral, dijimos, eh, se puede con pintura de uña, ¿no es cierto? De distintos colores, que hay muchísimas. ¿Mm? En marzo, este fue nuestro primer trabajo, ¿no es cierto? Donde hicimos cortes planos, ¿no es cierto? Y fondeamos acá con eh, un trencadiz que dijimos que son eh, cortes, voy a dejar ahí el lápiz, cortes, con este alicate lo hicimos, ¿no es cierto? Acá fondeamos acá, y la chinita, y las flores estas, los pétalos, eh, se hicieron eh, con papel, ¿se acuerdan que hacíamos la forma poníamos acá en un, en un, en un azulejo eh, y hacíamos un molde y cortábamos las piezas después se pulían y se armaba todo este fue nuestro primer trabajo cuando empezamos a trabajar en, en nuestros proyectos de este año esta chinita de esto le hablaba hace un ratito. Acá se cayeron unas pocas plumas. Se acaban de caer. Eh, que es era la técnica de, digamos, del plumaje. Que también acá es mixto. 
con trocito más grande como trencadiza acá también y acá el plumaje y el, fo el, el fondo digamos que es trencadiz trencadiz o trencadiz ¿no es cierto? que son cortes eh, que no, no son todos iguales hablando así ¿no es cierto? pueden haber cuadrados, rectángulos son cortes irregulares y se empezaba, dijimos, por el ojo. Se fue en abril, a mí me parece. Acá tenemos otro. También la misma técnica, ¿no es cierto? Eh, el corte de pluma. Pero acá el pico iba de uno, ¿no es cierto? Se hizo de uno. Acá la diferencia es que es distinto fondo. O sea, acá es un trencadiz más chiquito y acá son trozos más grandes. Y el frague también lo aprendimos este año. Fraguamos nuestras cosas, me acuerdo yo que fraguamos en, en el taller que hacíamos. Fraguamos este y la chinita. Pasamos también... Un, un ave en, no en miniatura, más chiquita, ¿no es cierto? Y haciendo eh, la forma de, del pico, no, no de una pieza. Acá hay dos piezas, ¿no es cierto? Empezamos por el ojito, ¿no es cierto? Y quedaba así. Aprendimos también a trabajar en malla. ¿no es cierto? en malla ¿Ah? eh, ¿para qué sirve trabajar en malla? dijimos que si yo quiero, por ejemplo eh, hacer un, un colibrí, un pajarito una chinita o lo que sea y yo quiero aplicarlo a una pared o a un tronco eh, ustedes despegan esto ¿no? y, y recortan ¿no es cierto? recortan y aplican donde ustedes eh, lo quieran digamos, ¿no es cierto? iba la, la foto del pajarito ¿no es cierto? después iba, se utiliza el, un, un papel eh, un plástico transparente eh, la malla un trocito de malla y se le pone eh, scotch o masking acá para que quede bien firme y poderlo trabajar después este pajarito se saca se saca y ustedes lo pueden aplicar acá es, es igual que ese pero acá se, se cortó qué sé yo y se puso en este tronco Así. queda bastante bonito y ustedes pueden eh, hacer mariposas y todo lo que ustedes quieran y aplicarlo eh, hicimos un rostro hicimos un rostro ¿no es cierto? que ustedes eligieron, que de repente yo les mandé eh, por whatsapp o por correo eh, una imagen y ustedes eligieron esta, me acuerdo y digamos, y, y cada una hizo un ojo porque me mandaron después los trabajos ¿no es cierto? Eh, el, este labio fue hecho en uno, dos, tres trozos chiquitos y acá con un micro mosaico muy chiquitito, ¿no es cierto? Pues esto también lo trabajamos acá. Y un trencadiz acá en el fondo. Acá está, se enmarcó. Eh, trabajamos también, eh, si no tenían malla, eh, yo les di la opción de trabajar en... Eh, no, es, no es papel esto, ¿no es cierto? 
es como un, un plástico, ¿no es cierto? Un, una mica, ¿no es cierto? Y poníamos el, el dibujo o la imagen, mejor dicho, y después poníamos la mica, eh, sellábamos bien acá con masking y se trabajaba, digamos, el corte eh, a pluma o de trozo y queda eh, el mismo efecto de la malla, ¿no es cierto? Esto es mica, eso es mica. El loro, la mica, masking y se empieza a trabajar así, ¿ya? Eh, también hicimos un micro mosaico en un rostro con, con los labios y acá eh, fondeamos con círculos, ¿no es cierto? Esto es micro mosaico chiquitito, ¿no es cierto? Es un es una, una imagen como de dos de dos rostros, ¿no es cierto? Como un, un hombre y la parte de la mujer. Este también fue un trabajo que hicieron ustedes y me lo mandaron y estuvo muy 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 lindo. Eh, se hizo también eh, un, un rostro de, de animal que yo lo hice en, en, en dos formas, ¿no es cierto? Eh, un ojo, digamos, eh, con un corte diferente, acá es unos rectángulos chiquitos y acá es un, un, un corte irregular tipo pluma así y todo. ¿No es cierto? Acá están los bigotes. Y para enseñarle el, 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 la forma, digamos, que vaya teniendo como un movimiento el pelito de, del gato. Ese fue otro trabajo también. Acá vimos los ojos, ¿no es cierto? Los ojos de un tigre. ¿No es cierto? La nariz que nos enfocamos más en los ojos, ¿no es cierto?, ahí, y en la nariz, ¿no es cierto?, eh, que yo les dije que de repente una nariz de un solo corte queda como muy tosca, entonces esta se hizo así, de trocitos, ¿no es cierto?, este fue otro trabajo que es micro mosaico, que si se fijan es Don Quijote de la Mancha. Son miles de trocitos chiquitos, ¿no es cierto? Ahí están los ojos, la nariz, sus bigotes, ¿no es cierto? Si se, se, se dan cuenta. También eh, es muy bonito el trabajo. Muy lindo trabajo. Les comenté del té de mármol, ¿no es cierto? Son trocitos de mármol que también se hizo un rostro, ¿no es cierto? El ojo y es, un, un, es la mitad de un rostro. También eh, se, ha hablado, se habló, digamos, de, del tipo mármol. Eh, que queda muy bonito y se trabaja con las mismas herramientas eh, se trabajó con teselas también, ¿no es cierto? esto, son como texturas, ¿no es cierto? que se trabajan eh, con teselas eh, irregulares ¿no es cierto? con distintos colores si se dan cuenta acá va de canto acá está acostadito esto ¿no es cierto? ahí 
y si se pasa la mano es son texturas que no son uniformes es como un, un, un cuadro moderno se hicieron colgantes muy simples, ¿no es cierto? con círculos vimos también la máquina eh, para trabajar y lijar en la, en la penúltima clase eh, le hicimos funcionar y todo también se mostró una máquina manual para lijar eh, el esmeril el esmeril que usamos en la clase pasada del mes pasado que queda muy bonito y ahora yo hice este colgante que ahí tiene para colgar y ocupé eso este este tigre que también ustedes hicieron eh, rostros de animales ¿no es cierto? Eh, empezamos por los ojos siempre yo les dije que empecemos por los ojos y tiene corta hacia arriba ¿no es cierto? hacia arriba acá está más chiquito acá están los bigotes ¿no es cierto? dándole la forma la nariz se dan cuenta que es de trocitos también no la hice entera ¿no? y recuerdo que este trabajo yo me lo llevé a la playa y me faltó material me faltó material de azulejo y si ustedes se dan cuenta eh, si se acerca a la cámara eh, compré en la feria eh, cinturones cinturones de cuero eh, creo que eran 3 por 1000 <risa> y recorté pedacitos de cinturón esto es cuero cuero, cuero cuero esto, esto es azulejo esto es azulejo por supuesto y esto son todos trocitos de cuero con dos cinturones me salió esto rellené todo esto y acá le puse unas teselas y un marco, ¿no es cierto? Ni se nota. Y si ustedes pasan la mano por acá, ahí se van a dar cuenta que esto es cuero. Entonces también les expliqué que también se puede trabajar y hacer mosaicos eh, con distintos eh, elementos, con reciclaje, con cuero, con tela con eh, trocitos de, de aros que han quedado eh, en fin, ustedes pueden utilizar eh, todo lo que tengan a mano en la casa ¿no? eh, trabajamos con un shower que se rompió y utilizamos todos los vidrios también, ¿no es cierto? o sea que todo es cosa de imaginación, ¿no es cierto? Eh, les recuerdo que este es el alicate cortante, ¿no es cierto? Que aprendimos. Este es el alicate separador, ¿no es cierto? Que, que separa, separa eh, cuando tú haces, cortas el, el azulejo y con esto lo separas. Separador cortador este es otro tipo de separador que le llamamos una pinza pico de pato por lo menos acá va así también hay algunas personas que usan esta y esto es lo mismo ¿no es cierto? las herramientas principales entonces para empezar siempre dijimos que era el diamante el separador y el alicate cortador con esto ya podíamos empezar y con esto empezamos nuestro año y ahora ya estamos terminando y un, uno chiquitito que también sirve para la, los cortes chiquitos un juego de lija de, de limas perdón 
que también eh, ayudan muchísimo. Eso era la, la, los alicates básicos, ¿no es cierto? Las herramientas básicas que eh, tuvimos este año para nuestros trabajos. ¿Ya? Eh, les iba a mostrar estas pequeñas maderitas que ustedes pueden ahora que les sobró tanto, tanto, tanto eh, pedacitos de azulejo le pueden poner acá atrás un imán ¿no es cierto? primero la trabajan en micro mosaico le ponen un imán y las pueden vender esto va pegado en el refrigerador ¿no? es una idea súper linda ok eh, para terminar este año eh, pido permiso, voy a leer algo eh, dicen que este año ha sido un año perdido pero, pero no es cierto ha sido un año para valorar todo lo que tenemos y sobre todo darnos cuenta de que el dinero y todo lo material no vale para nada si no tenemos salud así que valoremos que estamos vivos y que hemos llegado hasta el final del año sanos y salvos Sigámonos cuidando. Un beso al cielo a todos los que se fueron. Un abrazo enorme a todo mi equipo del Centro Cultural de Puente Alto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por ver las clases, eh, por sus ánimos, por eh, mostrar los lindos trabajos que hicieron. Y... Me despido con estos ojitos tan lindos de este tigre y dándole las gracias a todos, a todos ustedes. Eh, un beso y si Dios quiere hasta el próximo año. Gracias.